Octubre de 2017. Un extraño objeto con forma de cigarro pasa volando junto a nuestro planeta y todos los telescopios de la Tierra lo pierden. Hubiera pasado desapercibida esa cosa misteriosa si un astrónomo de la Universidad de Hawái no la descubre cinco días después de haber pasado junto a la Tierra. El extraño objeto recibió el nombre de Oumuamua, el primer objeto interestelar conocido que visitó el Sistema Solar, o eso creíamos. Pero de eso hablaremos más adelante. Como detectamos tarde a Oumuamua, los astrónomos solo tuvieron 11 días para observarlo, ya que se alejaba a una velocidad increíble. Sí, mostraba una velocidad increíble, y su órbita era extraña. Y lo más extraño es que parecía haber recibido un repentino impulso de aceleración, como si algo no observado lo estuviera empujando, además de la influencia de la gravedad. Los científicos se fijaron en dos cosas en particular. La primera fue su misteriosa aceleración alejándose del Sol, difícil de conciliar con muchas ideas sobre de qué podría estar hecho. La segunda era su peculiar forma, según algunas estimaciones, era 10 veces más largo que ancho. Ahora bien, si has estado siguiendo nuestro canal, ya sabes que nos ha costado mucho clasificarlo como asteroide y más tarde como cometa. De todos modos, hoy no vamos a hablar de sus propiedades. Hoy vamos a hablar de dónde está exactamente Oumuamua en este momento, y si está escapando de nuestro sistema solar como un fugitivo a la fuga, y de cómo los astrónomos planean ir tras él y atraparlo en su persecución. Y, ¿es realmente el primer objeto interestelar que ha entrado en nuestro sistema solar? ¿O hay varios acechando en nuestro sistema estelar y uno de ellos ya está aquí en la Tierra escondido? ¿A la vista de todos? Bienvenido a Ciencia 100, descubre más, conoce más. Desde su descubrimiento, Oumuamua ha sido fuente de enigma y fascinación para científicos, astrónomos y gente corriente de todo el mundo. El escurridizo objeto llegó a los titulares como una supuesta sonda alienígena, una hazaña de una galaxia diferente o una simple roca, desencadenando muchas teorías y especulaciones. No hemos aprendido mucho sobre el objeto interestelar desde su descubrimiento en 2017, y una cosa es segura, viaja rápido, a una velocidad de vértigo. De hecho, cuando Oumuamua estaba más cerca de la Tierra, estaba dando tumbos por el sistema solar interior a 196.000 millas por hora, 87,3 kilómetros por segundo, según la NASA. A pesar de ello, casi cinco años después, Oumuamua acaba de abandonar el sistema solar exterior. En estos momentos se encuentra a poca distancia de Plutón, cubriendo una distancia de más de 4.557.662 km cada 24 horas. No estará completamente en el espacio interestelar hasta dentro de dos años. La rápida onda de Oumuamua alrededor del Sol en 2017 dificultó la observación y clasificación del objeto. A día de hoy, todavía tenemos que clasificar Oumuamua oficialmente. Esto se debe en parte a que honestamente no tenemos ni idea. Solo nos queda especular, con pocos datos, que era el visitante cósmico, a medida que se aleja cada vez más de la vista. Pero, ¿tienen los astrónomos un plan para perseguirlo y atraparlo? ¿O deberíamos dejarlo en paz? Es hora de recordar el pasado. En abril de 2016, la nave espacial New Horizon de la NASA llegó al cinturón de Kuiper. Tras capturar su primer objetivo, Plutón, la sonda dirigió su vista hacia un gran objeto con una extraña trayectoria. Sí, estamos hablando de 15810 Araun, llamado así en honor al dios celta de la muerte, la guerra y el otro mundo. ¿Por qué es tan especial? Bueno, la mayoría de los objetos del cinturón de Kuiper están hechos de roca y hielo. Pero Araun no se mueve como ninguno de los objetos catalogados del cinturón. Esto ha hecho que los científicos se pregunten si está hecho de algo completamente diferente, algo mucho más fuerte, porque su rotación es tan rápida que la fuerza centrífuga debería haberlo destrozado. ¿Cómo podría algo girar tan rápido y permanecer intacto? Los científicos creen que el giro rápido está creando gravedad artificial, y la gravedad sería la cosa más vital necesaria para un largo viaje interestelar. No se puede tener astronautas flotando alrededor de la nave mientras se atraviesan cientos de años luz. Esto sondeó el nuevo horizonte para echar un vistazo más de cerca al objeto. Y aquí es cuando las cosas se vuelven extrañas. Mientras la sonda intentaba echar un vistazo más de cerca, de repente, todos sus sensores se apagaron, las transmisiones se cortaron. Era como si alguien estuviera vigilando nuestra presencia, alguien o algo que no quería que supiéramos de ellos. Pero justo antes de perder el contacto, la NASA observó que Araun giraba como lo haría una gran nave espacial. Ahora, se puede decir que podría haber sido un fallo técnico, pero aquí es cuando las cosas se ponen más locas. 
Solo cuando New Heraisen se alejó de Araun, de repente volvió a la vida como si nada hubiera pasado en primer lugar. Ahora te dejaría a ti suponer lo que era, pero si se trata de una civilización alienígena inteligente, tiene todo el sentido permanecer lejos de la Tierra y observarnos en silencio, desde el frío y oscuro espacio en el cinturón de Kuiper. Y siempre que surja la necesidad de una inspección más cercana, subirse a una nave espacial y camuflarla, para que aparezca como una mera roca espacial a los seres del planeta. <ríe> 15 8 10 Araun. Un objeto extraño. Pero... ¿Por qué estamos hablando de él? ¿Qué tiene que ver con Oumuamua? Seguro que has oído hablar del profesor Abilou, exdirector del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. Sugiere que no solo hay extraterrestres en nuestra galaxia, sino que en realidad hay cuatro quintillones de naves alienígenas atravesando a toda velocidad nuestro sistema solar. Para ser justos, Loeb no está diciendo directamente que Oumuamua fuera una nave extraterrestre en sí, pero sí que deberíamos estar abiertos a esa posibilidad. A la luz de esa perspectiva, básicamente está preguntando lo que otros científicos nunca se dignarían a hacer. ¿Cuántos posibles Oumuamuas podría haber en nuestro sistema solar que pasen desapercibidos? Lowe y su colega Carson Azal, astrónomo de Harvard, analizaron cuántos visitantes interestelares hemos detectado ya. Se pueden utilizar las tasas recientes de detección de objetos interestelares y las capacidades conocidas para estimar la densidad de objetos similares en la vecindad solar, escribieron los astrónomos en el estudio, según cita de Daily Beast. Desde Oumuamua, los astrónomos han detectado otros tres objetos interestelares, lo que supone cuatro en ocho años. A ese ritmo, Lowe y se le calcularon que podría haber hasta la asombrosa cifra de 40 billones de objetos interestelares en todo el sistema solar, incluidas las zonas fuera del alcance de nuestros instrumentos. Esta cifra se reduce a la más humilde de 4 quintillones cuando se limita el alcance a la zona habitable, cercana al Sol, lo cual es potencialmente emocionante ya que, si algunos de ellos son extraterrestres, serían más fáciles de detectar. Algunas de las teorías de Lowe traspasan los límites, pero nunca deja de plantear cuestiones fascinantes. Incluso si la mayoría de los cuatro quintillones de objetos interestelares resultan ser solo trozos de roca espacial, lo que Lowe admite como probable, aún queda bastante margen para que algunos de ellos sean naves extraterrestres. ¿Pero dónde están? Una de ellas puede estar escondida en nuestras aguas. Es el año 2014. Un invitado de más allá de nuestro sistema solar está en la Tierra. De vuelta a nuestro planeta, la vida transcurre como de costumbre cuando el meteorito entra en nuestra atmósfera, se enciende en una bola de fuego en los cielos y se estrella en el océano frente a la costa de Papúa Nueva Guinea. El objeto no era tan grande, apenas un metro de diámetro, pero su importancia es enorme. Un material interestelar entregado a la Tierra, que con suerte ahora yace latente en las profundidades de nuestras aguas. La Tierra recibe hasta 50 toneladas métricas de meteoritos al día, la mayoría de los cuales se queman en la atmósfera, pero los que no se queman no son más grandes que un guijarro, y por eso no suponen una amenaza para la vida. Entonces, ¿qué tiene de especial este de 2014? Lo más notable de este meteoro es la gran velocidad y la inusual dirección en la que se encontró con nuestro planeta. Pero si nadie lo estaba rastreando, ¿cómo sabemos que venía hacia nosotros a gran velocidad? Los sensores de un satélite clasificado del gobierno estadounidense diseñado para detectar lanzamientos de misiles extranjeros fueron los únicos testigos conocidos de la bola de fuego. Y cuando los científicos calcularon su trayectoria y velocidad, se dieron cuenta de que procedía del espacio interestelar. Hmm, inusual alta velocidad y dirección de una roca espacial. ¿Te recuerda a algo más? Si te viene a la mente o oh, no eres el único. Lo sorprendente es que la información sobre el asteroide no fue hecha pública inmediatamente por el gobierno. Dos hombres, Abby Loeb y Amir Siraj, tardaron tres años en conseguir que el gobierno aceptara el origen del objeto interestelar y lo hiciera público. La historia comienza en abril de 2019, cuando Abby Loeb llevaba ocho meses estudiando los datos de Oumuamua, considerado entonces el primer visitante interestelar del Sistema Solar. He aquí una información a la que conviene aferrarse, Oumomo atravesaba nuestro sistema solar a una velocidad de vértigo de 87,3 km por segundo. A la distancia de la Tierra al Sol, cualquier objeto que se mueva a más de 42 km por segundo se encuentra en una órbita hiperbólica sin límites respecto a nuestra estrella, lo que significa que es demasiado rápido para ser capturado por la gravedad del Sol. Cualquier cosa que viaje más rápido que este límite de velocidad celeste local, puede provenir, y si no es obstruido, debe regresar al espacio interestelar. Tras estudiar Oumuamua, 
Lowe sabía que debía haber otros objetos interesantes en el catálogo del Centro de Estudios de Objetos Cercanos, a la Tierra de la NASA, y se lo planteó a su alumno Amir Siraj. En cuestión de días, Siraj había identificado el meteoro de 2014 como un posible candidato a meteorito interestelar, ya que el objeto tenía una velocidad cercana a los 60 km por segundo antes de entrar en la Tierra. Esto iba a cambiarlo todo. Si los datos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, compuesto por datos verificados de forma independiente por la comunidad científica, eran correctos, el meteoro destronaría a Oumuamua para convertirse en el primer objeto interestelar en visitar nuestro sistema solar. Presentaron un artículo al respecto para que fuera revisado por expertos, pero fue rechazado y la comunidad científica se negó a designar formalmente a CNEOS 8 de enero de 2014 como objeto interestelar. Esto se debió a que los datos utilizados para calcular el impacto del meteoro en la Tierra fueron recogidos por un satélite del Departamento de Defensa estadounidense. Y revelar los valores precisos de la medición del objeto se convirtió en un secreto muy bien guardado porque los militares estadounidenses se negaron a revelar al mundo las capacidades de su satélite. Abby Lowe y Siraj, abatidos, pasaron a otros proyectos, pero la historia no acaba ahí. En todo caso, no ha hecho más que empezar. Gracias a una asociación entre el Departamento de Defensa y la NASA, tres años después, en 2022, los datos que describían el suceso acabaron compartiéndose en una base de datos pública, junto con los datos de más de 900 bolas de fuego más registradas por sensores del gobierno estadounidense entre 1988 y la actualidad. El meteorito de 2014 es ahora oficialmente el primer objeto conocido procedente de fuera de nuestro sistema solar, y sus fragmentos están enterrados en las profundidades de nuestras aguas. Fascinante, ¿verdad? Bueno, eso es lo que el profesor Lowe piensa también. De hecho, cree que el objeto podría ser una pieza de tecnología alienígena, y por eso está planeando una expedición para recuperar el objeto del fondo del Océano Pacífico. Lowe dijo que el informe publicado por el Departamento de Defensa mostraba la curva de luz de la explosión de este objeto, que revelaba que tenía un material más duro que el hierro, y que era más duro que todas las demás rocas espaciales que el gobierno estadounidense identificó en la última década, unas 272 de ellas. Así que debe haber sido algo inusual, definitivamente no es lo mismo que las rocas que encontramos en el sistema solar. Mucho más duras que eso. Aunque Lowe cree que los extraterrestres existen o han existido en algún lugar del universo, no cree que se produzca un contacto real con criaturas biológicas. En su lugar, sostiene que los ovnis, incluidos objetos como Oumuamua, son probablemente sondas alienígenas impulsadas por inteligencia artificial o incluso reliquias supervivientes de civilizaciones muertas hace mucho tiempo. Se tardan 100.000 años en llegar a la estrella más cercana y muchos cientos de millones de años en alcanzar el borde de la Vía Láctea, por lo que tiene mucho más sentido enviar sistemas con inteligencia artificial que no sean tan sensibles a las peligrosas condiciones del espacio, explica. Yo llamo a estos astronautas IA y lo más probable es que veamos aparatos que sean muy inteligentes, podrían estar muy por delante de lo que tenemos. Puede que tardemos en averiguar qué hacen realmente aquí y qué buscan, pero al mismo tiempo podemos distinguirlos de las rocas, de objetos naturales como meteoritos que caen en la Tierra, podemos distinguirlos de los objetos fabricados por el hombre. En su ensayo de principios de este año, Lowe dijo que podría lograrse una expedición de recuperación utilizando imanes, pala, para explorar la región de 6 millas cuadradas del Océano Pacífico donde se cree que aterrizó el objeto. Mi sueño es pulsar algunos botones de un equipo funcional fabricado fuera de la Tierra, escribió entonces. Lowe dijo que había recibido recientemente un correo electrónico de alguien que le rogaba, por favor, no pulses ningún botón si encuentras un artilugio así. Básicamente le preocupaba que afectara a toda la humanidad, dijo Lowe. Le dije que no se preocupara, que no pulsaría ningún botón. Sería un descubrimiento extraordinario descubrir lo que descubrimos, porque representaría modernidad para nosotros, aunque represente historia antigua para los remitentes. Le deseamos lo mejor a Lowe. Recuperar una tecnología de otro mundo será el mayor descubrimiento de la humanidad y abrirá secretos del universo como nunca antes. Pero, ¿qué hay del rastreo del que se escapó en el espacio? Como Oumuamua está fuera del alcance de los telescopios existentes, solo hay una forma de encontrarlo. Ir tras él. Una nueva investigación esboza una misión llamada Proyecto Laire para enviar una sonda que compruebe si Oumuamua es tan extraordinario como parece. 
las teorías para explicar la naturaleza de 1 y barra diagonal, o Muamua han incluido un agregado de polvo fractal, un iceberg de hidrógeno, un iceberg de nitrógeno, una vela solar alienígena, fragmentos de un planeta perturbado por las mareas, etc. Se lee en el artículo de investigación. Todas las explicaciones tienen una característica en común, son extraordinarias. El documento recomienda una misión que se lance en febrero de 2028. Pase cuatro años recibiendo asistencia gravitatoria de la Tierra, dos veces, Venus y Júpiter, y finalmente alcance, Oumuamua en 2050 a 2054. Este no es el primer intento de trazar un rumbo hacia Oumuamua, aunque la mayoría de los otros intentos han recurrido a una maniobra overta alrededor del Sol. Según esta táctica, una nave espacial cae en un pozo gravitatorio y, mientras cae, utiliza sus motores para añadir más aceleración. Su desventaja es que se necesitaría un enorme escudo para proteger la sonda del Sol. En su lugar, el proyecto LAIR emplea una maniobra oberta alrededor de Júpiter. La misión se parecería mucho más a las misiones interplanetarias existentes, se lee en el documento. El inconveniente es que las posibilidades de lanzamiento son muy limitadas. La otra opción, por supuesto, es esperar a que aparezca otro objeto como Oumuamua y visitarlo en su lugar. Al fin y al cabo, podría haber siete pasando por nuestro sistema solar cada año. Incluso podría ser que la mayoría de los cometas procedieran de otros sistemas estelares. No sería prudente esperar, según el artículo, porque el segundo objeto interestelar jamás encontrado, 2 y barra diagonal Borisov en 2019, se parece a cuerpos menores ya encontrados en el sistema solar. Esto hace que Oumuamua sea aún más una rareza y no está claro cuál es la probabilidad de volver a encontrar un objeto similar. Se lee en el documento. Es cierto, pero ¿no deberíamos esperar a que aparecieran más cerca de la Tierra? Eso sería factible desde el punto de vista temporal y económico. Y si no aparece ninguno, entonces el trozo de roca no tenía nada de especial y nos ahorraríamos millones de dólares. Pero de nuevo, eso es lo que siento. Es una época fascinante para ser astrónomo o físico que estudia y observa el espacio poderoso y vicioso. Últimamente, el espectáculo superterrestre que se apodera del espacio ha trascendido ofertas únicas y extraterrestres en la Tierra. La intensidad de los misteriosos fenómenos celestes que nuestra galaxia ha estado experimentando ha llevado a especulaciones extraterrestres. Las cosas no han sido iguales desde octubre de 2017, cuando el físico y astrónomo canadiense Dr. Robert Warwick de la Universidad de Hawái en Manoa detectó el objeto interestelar Oumuamua. El objeto cósmico con una extraña forma de cigarro salía volando del sistema solar cuando llamó la atención de Beric. ¿Si es un asteroide? ¿Un cometa? o una nave espacial extraterrestre, el debate sobre la naturaleza y el viaje de este material extraterrestre ha dado lugar a múltiples especulaciones y teorías. Por extraño que fuera ese objeto, extrañamente extraños han sido los avistamientos de extraterrestres y ovnis desde entonces. Más aún, se han vuelto bastante frecuentes en 2024, siete años después del viaje de Oumuamua más allá de nuestro sistema solar. El avistamiento de Oumuamua, los extraterrestres y los ovnis desde entonces tiene una conexión común. Desde el momento de su avistamiento en 2017, los astrónomos tuvieron solo 11 días para estudiar el misterioso intruso interestelar Oumuamua, ya que viajaba tres veces la velocidad de la Tierra en órbita alrededor del Sol y pronto estaría fuera de nuestro sistema solar en dirección al constelación de Pegaso, para nunca regresar. Según los cálculos orbitales preliminares, el objeto procedía de la dirección aproximada de la brillante estrella Vega en la constelación norteña de Lira. Según las observaciones científicas realizadas desde el suelo, Oumuamua medía un cuarto de milla de largo y era muy alargado, quizás 10 veces más largo que ancho. Su brillo variaba en un factor de 10 mientras giraba sobre su eje cada 7,3 horas. Se encontraron similitudes entre su color rojizo y objetos presentes en el sistema solar exterior, confirmando así que es completamente inerte, sin el más mínimo indicio de polvo a su alrededor. Además, también carecía de la cola característica de un cometa. Ninguno de los telescopios que observaron al vagabundo interestelar detectó vapor de agua, monóxido de carbono o signos de sublimación del hielo. 
Estas características definitorias de Oumuamua son sorprendentemente más altas y distintas de las de un cometa o un asteroide, que por lo demás se observan comúnmente en nuestro sistema solar. Este objeto rocoso con forma de cigarro y tono rojizo, incluso después de años de su salida de nuestro sistema solar, ha dado lugar a multitud de teorías y especulaciones. Estas propiedades de Oumuamua, que no son cometa ni asteroide, fueron lo suficientemente intrigantes como para empujar al físico teórico israelí estadounidense, el profesor Avi Lowe, a iniciar una investigación poco probable. Considerando los elementos de Lou Muamua, la hipótesis de Lowe sugiere que sería una vela ligera. Bueno, si la observación de este profesor y cazador de extraterrestres es correcta, significaría que el objeto no era un fenómeno natural, pero un artefacto extraterrestre. Para satisfacer su búsqueda, el profesor y su equipo excavaron profundamente en el oasis del espacio para ver si había otro objeto interestelar al acecho en el universo. Para su sorpresa y la del mundo, descubrieron que el meteoro inmuno, que chocó contra la Tierra en 2014 cerca de la costa noreste de Papúa Nueva Guinea, era de hecho un objeto fuera del alcance de nuestro Sol. Para encontrar los restos de IN-1, Loeb y su equipo utilizaron imanes pesados para extraer esférulas metálicas del Pacífico siguiendo la trayectoria conocida de IN-1. Loeb también afirmó que la fuente de los fragmentos recolectados debe haber sido un entorno natural diferente al sistema solar o una civilización tecnológica extraterrestre. Además, destacó otro aspecto inusual del IN-1, la resistencia de su material, que es más resistente que todas las rocas espaciales catalogadas por la NASA. Así, en octubre de 2017 se hizo público el descubrimiento de un objeto interestelar al acecho en nuestro sistema solar. En diciembre del mismo año, el gobierno de Estados Unidos habló abiertamente sobre los UAP. Poco después de que The New York Times revelara la existencia de un programa militar de investigación de UAP llamado Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, un artículo adjunto informó sobre un encuentro entre dos pilotos de la Armada con una misteriosa nave de forma ovalada que volaba a unos 50 pies sobre la superficie del océano antes de desaparecer de la vista, frente a la costa de San Diego en 2004. En 2018, se avistó una medusa UAP sobre una base del ejército estadounidense en Irak. En 2019, el Times informó además sobre los repetidos encuentros de un piloto de la marina, el teniente Ryan Graves, con aviones inexplicables frente a la costa este de los Estados Unidos. Estas cosas estarían ahí fuera todo el día, había dicho. En diciembre del mismo año, se descubrió que el segundo intruso interestelar 2 y barra diagonal Borisov había atravesado la eclíptica del Sistema Solar. En 2021, un informe preliminar de nueve páginas sobre los UAP elaborado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional decía, alguna agrupación de observaciones de UAP con respecto a la forma, el tamaño y, en particular, la propulsión. Los avistamientos de UAP también tendieron a agruparse alrededor de los campos de entrenamiento y pruebas de Estados Unidos. Un puñado de UAP parecen demostrar tecnología avanzada en 18 incidentes, descritos en 21 informes, los observadores informaron patrones de movimiento o características de vuelo inusuales de los UAP. Algunos UAP parecían permanecer estacionarios con vientos en altura, moverse contra el viento, maniobrar abruptamente o moverse a una velocidad considerable, sin medios de propulsión discernibles. En un pequeño número de casos, los sistemas de aviones militares procesaron energía de radiofrecuencia asociada con avistamientos de UAP. A principios de 2023, surgieron informes de un ex miembro del gobierno que alegaba que una codiciada rama del gobierno recuperó naves extraterrestres para realizar ingeniería inversa, e incluso retuvo productos biológicos no humanos, que eran aparentemente extraterrestres. Y en diciembre de ese mismo año, el presidente Joe Biden firmó la ley de divulgación de UAP de 2023. 2024 es cuando la cosa se vuelve intrigantemente interesante. En enero, la policía de Miami respondió a una pelea afuera de un centro comercial, pero en lugar de eso, los testigos supuestamente afirman que los policías vinieron a encargarse de la criatura alienígena sombría de 8 a 10 pies vista afuera del centro comercial que seguía desapareciendo y reapareciendo nuevamente. 
la policía estaba disparando contra la misma criatura. Una semana después, la gente se encontró con dos extrañas criaturas alienígenas en la cima de una colina en una isla a 3 kilómetros de la costa del sudeste de Brasil. Los excursionistas locales que grabaron las imágenes informaron que las criaturas supuestamente medían 10 pies de altura, similar al extraterrestre de las sombras de Miami. En la segunda semana de enero, un video se volvió viral en las redes sociales japonesas de una nube de aspecto muy peculiar con forma de ovni brillantemente iluminada por el sol. Una mirada más profunda da la impresión de un platillo volante que flota constantemente en una posición. Además, el tamaño de este llamado ovni parece enorme. Si tuviéramos que conectar los puntos, todavía tendríamos que desafiar que poco después de que apareciera un objeto interestelar en nuestro sistema solar, el Congreso se sincerara sobre los UAP, que los avistamientos de extraterrestres y ovnis han aumentado desde entonces. ¿Aún no estamos convencidos de que los extraterrestres estén explorando nuestro planeta? Para la década de 2010, los astrónomos habían pasado décadas buscando objetos fuera de nuestro propio sistema solar, lo que esencialmente serían visitantes interestelares de un sistema estelar alienígena. Pero fue en vano. Pero es cuando parece que se ha perdido toda esperanza, cuando suceden algunas de las cosas más maravillosas. Fue algo así para estos astrónomos. Después de décadas de no encontrar absolutamente nada, múltiples objetos comenzaron a llegar a nuestro sistema solar. Científicos y astrónomos de todo el mundo, SETI e incluso la NASA se unieron al estudio de estos misteriosos visitantes. Uno de los primeros en llegar fue Oumuamua. Emergió del vacío celestial y solo era visible como una pequeña mancha brillante en el telescopio de un observatorio espacial en Hawái. Cayendo por el espacio a 57.000 millas por hora, se descubrió que el objeto provenía de la dirección de Vega, una estrella alienígena que reside a 147 billones de millas de distancia. Tenía la forma de un cigarro alargado y medía mil metros de largo. Eso no es muy grande para un cometa o un asteroide. Pero eso es, si incluso fue un cometa o un asteroide. Posiblemente se formó en un disco extrañamente similar a una nave espacial y para cuando fue detectado, ya se había deslizado por nuestro propio sol, realizó un giro de horquilla resbaladizo y se lanzó en otra dirección. Un movimiento y comportamiento muy poco natural para un asteroide o cometa. Desde entonces ha atraído un inmenso interés y controversia. Aunque este objeto extraño desapareció hace mucho tiempo, Después de haber regresado a toda velocidad a la naturaleza interestelar, ha persistido un estridente debate sobre su origen aquí en la Tierra, impulsado en parte por la especulación entre algunos científicos de que el objeto podría haber sido un artefacto extraterrestre en lugar de un objeto natural. Entidad. Ahora, aproximadamente siete años después, un par de científicos han presentado una sólida explicación natural que explica los extraños comportamientos de Oumuamua, incluido su desconcertante aumento de velocidad y sus hábiles giros de horquilla, mientras se precipitaba a través del sistema solar. Alrededor del 75% del medio interestelar está compuesto de gas hidrógeno. Entonces, el mucho tiempo que Oumuamua pasó vagando sin rumbo fijo por el espacio interestelar, lo dejó con hidrógeno que se transformó en gas en presencia del sol para permitirle el extraño movimiento. Este mecanismo específico finalmente podría enhebrar la aguja entre la aceleración de Oumuamua y la falta de signos distintivos de los llamados eventos de desgasificación que están asociados con ráfagas de velocidad similares observadas en objetos del sistema solar. Con ese fin, el mecanismo puede explicar muchas de las propiedades peculiares de Oumuamua sin un ajuste fino y brinda más apoyo de que Oumuamua se originó como una reliquia planetesimal muy similar a los cometas del sistema solar. Así que sí, el objeto extraño y supuestamente alienígena que voló más allá de la Tierra en 2017, cuando todos éramos tan jóvenes e ilusionados, podría tener una nueva y aburrida explicación de que era eso que puede no tener nada que ver con los extraterrestres.
Este cometa de gas la teoría, que fue teorizada por Jennifer Bergner, astroquímica de la Universidad de California, Berkeley, y defendida por Darrell Z. Seligman, investigador de astronomía postdoctoral de Cornell, ofrece una explicación algo más ordenada, aunque menos fantástica, que el objeto, que algunos han postulado pudo haber sido un asteroide. En realidad fue un cometa y fue propulsado por gas de hidrógeno que provenía de un núcleo potencialmente helado. Naturalmente, hay personas, como Abby Lowe, por supuesto, que no lo creen. El astrónomo de Harvard envió un correo electrónico a declaración al New York Times que decía, los autores del nuevo artículo afirman que era un cometa de hielo de agua a pesar de que no vimos la cola del cometa. Esto es como decir que un elefante es una cebra sin rayas. La explicación natural de los extraños movimientos de Oumuamua va en contra de las teorías. Reenviado por Lowe en el pasado. Lowe, quien recientemente completó un trabajo para el Departamento de Investigación de OVNIs del Pentágono, cree que el objeto era en realidad un artefacto extraterrestre. Puede sonar extravagante, pero el enfoque de lo es más riguroso que el típico cazador de alienígenas con sombrero de papel de aluminio. Él y sus colegas han desacreditado los informes de OVNI sobre Ucrania y recientemente incluso confirmaron la presencia del primer objeto interestelar en la Tierra utilizando datos clasificados del gobierno. En 2018, después de haber estudiado Oumuamua, Lowe supo que debía haber otros objetos interesantes en el catálogo del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA y se acercó a su alumno Amir Siraj con él. En cuestión de días, Siraj identificó el meteorito de 2014 como un potencial candidato a meteorito interestelar, ya que el objeto tenía una velocidad cercana a los 60 km por segundo antes de ingresar a la Tierra. Esto iba a cambiarlo todo. Si los datos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, que se componen de datos verificados de forma independiente por la comunidad científica, fueran correctos, el meteorito destronaría a Oumuamua para convertirse en el primer objeto interestelar en visitar no solo nuestro sistema solar sino también la Tierra. Enviaron un artículo sobre él para que fuera revisado por pares pero fue rechazado y la comunidad científica se negó a designar formalmente a CNEOS 8 de enero de 2014 como un objeto interestelar. Este fue el caso porque los datos utilizados para calcular el impacto del meteorito en la Tierra fueron recopilados por un satélite del Departamento de Defensa de EU y revelar los valores precisos de la medida del objeto se convirtió en un secreto muy bien guardado porque el ejército estadounidense se negó a revelar las capacidades de su satélite al mundo. Abatidos, Abby Loub y Siraj pasaron a otros proyectos, sin embargo, la historia no termina ahí. En todo caso, solo ha comenzado. Gracias a una asociación entre el Departamento de Defensa y la NASA, tres años después, en 2022, los datos que describen el evento finalmente se compartieron en una base de datos pública, junto con los datos de más de 900 bolas de fuego registradas por los sensores del gobierno de EU entre 1988 y él en la actualidad. El meteoro de 2014 es ahora oficialmente el primer objeto conocido que se originó fuera de nuestro sistema solar y sus fragmentos están enterrados en lo profundo de nuestras aguas. ¿Curioso? ¿No? Eso es lo que también piensan el profesor Loub y Siraj. De hecho, Loub incluso cree que el objeto podría ser, y eso es un gran poder, una pieza de tecnología alienígena, y es por eso que está planeando una expedición para recuperar el objeto del fondo del Océano Pacífico. Mi sueño es presionar algunos botones en un equipo funcional que se fabricó fuera de la Tierra, escribió en ese momento. Loeb dijo que recientemente recibió un correo electrónico de alguien que le suplicaba por favor, no presione un botón si encuentra un dispositivo así. Básicamente estaba preocupado de que afectaría a toda la humanidad, dijo Loeb. Dije, no te preocupes por eso, no presionaré ningún botón. Sería un descubrimiento notable descubrir lo que descubrimos, porque representaría la modernidad para nosotros, 
aunque representa la historia antigua para los remitentes. Le deseamos lo mejor a Lowe. Recuperar tecnología de otro mundo será el mayor descubrimiento de la humanidad y revelará secretos del universo como nunca antes. Volviendo a Oumuamua, ¿tiene sustancia la teoría del gas hidrógeno? Seguro que lo hace. La teoría del hidrógeno es realmente la explicación más simple de todas. Y a veces, la verdad realmente es algo que pensamos que era demasiado fácil para ser verdad, pero qué sé yo.